నమస్తే వెల్కమ్ టు వాజి న్యూస్ నేను లక్ష్మి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం నగరంలో ఘనంగా వైఎస్ఆర్ తొమ్మిదవ వర్ధంతి వేడుకలు పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టిన పార్టీ శ్రేణులు అక్రమ అరెస్టులను ఆపాలి ధర్నా చేపట్టిన ప్రజా సంఘాలు రెండు సమాజానికి అన్యాయం జరుగుతోంది ఎస్సీ ఎస్టీ జాతీయ కమిషన్ సభ్యుడు రాములు వ్యాఖ్య డీటెయిల్స్ చూద్దాం దివంగత నేత మాజీ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తొమ్మిదవ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని నగరంలో పలు చోట్ల వైఎస్సార్ విగ్రహాలకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అందులో భాగంగా బీచ్ రోడ్ పార్క్ హోటల్ ఎదురుగా ఉన్న భారీ వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నగర వైసీపీ నేతలు గజమాల వేసి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి పాల్గొని వైఎస్సార్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేశారు జోహార్ వైఎస్సార్ అంటూ నేతలు నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న మహానేత వైఎస్సార్ అని కొనియాడారు రాజశేఖర రెడ్డి చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు పటిష్టంగా అమలవ్వాలంటే అతని తనయుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోవాలని అందుకు ప్రజలంతా ముందడుగు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని స్మరించుకుంటూ ఆ జ్ఞాపకాలని మరొకసారి మనం తిరిగి మనస్సుకి తెచ్చుకొని తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆయన వర్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా తొమ్మిదవ వర్ధంతిని మనం ఈరోజు స్మరించుకుంటూ చేసుకుంటా ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా ఒక్క విషయం మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాలి పరిపాలించేటటువంటి ప్రజలను పరిపాలించేటటువంటి ప్రతి వ్యక్తి రాజు అవుతాడు కానీ ప్రజల ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రజల యొక్క అవసరాలు గుర్తెరిగి ప్రజల కోసం పరిపాలించేటటువంటి వ్యక్తి మనసున్న మహారాజు అవుతారు అది రాజుకి మహారాజుకి మనసున్న మహారాజుకి తేడా స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనసున్నటువంటి మహారాజు పాదయాత్ర చేసి ప్రజల మనసులను తెలుసుకుని వారి ఆశయాలకి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఐదు సంవత్సరాల పరి పైచిలకు ఐదు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు పరిపాలన అందించి ప్రజల మనసుల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయినటువంటి మహనీయుడు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు యువత సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుకు సాగాలని గాజువాక మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వెంకట్రామయ్య అన్నారు గాజువాక కూడలిలో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదినం సందర్భంగా మత తెరస ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రక్తదాన శిబిరానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆయన జనసేన సైనికులు చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలు వేరే ఏ పార్టీలు కార్యకర్తలు చేయలేరని సేవా కార్యక్రమాల్లో జనసేన పార్టీ ముందుంటుందని తెలిపారు క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి ఇరవై ఐదు వేల యూనిట్లు బ్లడ్ అనేది డొనేట్ చేసి రోటరీ క్లబ్కి అందజేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మరి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడో ఒక యూనిట్ బ్లడ్ ఇవ్వాలంటే ఈ బాబా ఏమైపోతుంది అనేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అటువంటి పరిస్థితిని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక యూనిట్ బ్లడ్ ఇస్తే నేను ఒక ఫోటో ఇస్తానని అలాగా యూత్ రంగాన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఈ బ్లడ్ కానీ ఐ డొనేషన్స్ కానీ ఇచ్చినట్టు అయితే మరి ప్రాణాపాయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పునర్జన్మని మనం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఫలితం ఉంటుందని యూత్ అందరికీ కూడా మరి ఆయన ఆదర్శంగా నిలవడం దాని భాగంగానే మరి ఈరోజు భారతదేశంలో కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధానంగా పెద్ద ఎత్తున బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ జరుగుతున్నాయంటే మరి ఆయన ఆశయలో ఉన్నాయి ఆయన ఆ పాటలోనే మన మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయన బర్త్డే క్యాంపుల్లో మరి అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరి 
AITC Vishaka Jilla Samithi Adhariam Lo Rastra Vaptanga Basu Prachara Jatra Mugimpo Hinena Aravate in a Jarutunani, Imukimpo Sabano Vishivantam Chialani AITC Nagara Kari that she woman Muti Pilpunichar Sujata Nagarlo Aina Media the Matlatu Narendra Modi Gadi Dinchandi, Karmikla Hakulu Kapa and Dinadhamto Ibasu Prachara Jata Jarutunani Telepar Hinena Aravate in a sign from Nalu Kantalaku Kurmana Palam Junction with the Bahiranga Saban Neva Histunavani Ibahiranga Sabano Jai Pradam Chayal and Apil. Kain Hamlo, BJP, Adikaram Loniki was the Vanda Rojulo, Tarabutakistam, Aviniti Parana and this tam, Videsano Buna Nalatanani, Velikatistamani, Narendra Modi, Endikalamundu Pracharam Chesconi, Adikaram Loniki Vachina Tarvata, Swap the Rajuki, a Prajana Kosam, Prajana Mosam Chestun Narani, Edeva Chesser, Kain Hamlo, BJP Prabutvam, Rastamlo, Tilukudes and Prabutvam, Prajana Mosam Chesa Yeni, Mandi Padar, Imukimpo Sabalo, yet is a Jati a Prathana Karidashi, Amachit Kau, Jati Vopajaks do Adi. Rasta Pradhana Kari the Shi Oblish Palkunta and Telepar Karmikorganke, Prajani Kanke, Ayatius Tarpana, Pilipinistano, Yola, Candro Lone to BJP, Katha Yetina, Darla Pensta Hunde, Nirujogam Pesta Hunde, Mayo Adikara Locoste, South Saranik and Quatla Mandike, Nirujogal Prabutu Jogalista and Narendra Morigaro, Yenikala Pracharo, Cheparu. Alaya won the Rojolo, Prajavad and Nichos Rosulto Patu, Anni Rakala was told Darlo, Takistam and Jeppe, Adikaro Kochin Algun or Santra Linde, Giro de Varco, Ainistan and Rundu Quatlam and the Ujoga Levela Serkada, Karim Kavarkom, Poradi Sadin Skuna Twente, Akul and Nitlekoda, Ival Teragarasi, Private Corporate South Telake, Anukolanga, Marpul Jesaru, Yetik Vetrekanga, Desivatanga, Neka Hondo and Aparatalo, Yetius and Akatolo, Jaruta Unai. Devangata Mukhamatri Vyas Raj Shakredi Tumda Vavadhanti Sandar Panga, Yeu Vicep Vidhati Vibagavadvarimlo, Partis Renlu, Eu Prankanam Lobuna Vyas are Vigrahanki, Pola Malavesi, Nival Larpincher, He Sandar Panga, Paluru Vidhat Lako, Parti Niamaka Patra Lano and the Jesser, Karikramanki Mukhiatiga, Vicep Senior Naikalu, Koya Prasad Redi Hasrayer, He Sandar Panga, Yuvachina Vipagam Naikalu Kanta or Matlatu, Rastam Lobuna, Yuvata Kastarano Adam Chesconi, Fees Reimbursement New Pravese Petti, Andarki Vidhian. Chero Chess Nabaha Neta, Vayasarani, Konyadaru, Aina Sportito, Tamanta, Munduku Savuta Manitelper, Aina Tanilu, Vayas Jagan Mohandi, Askia Satanaku, Samitella Vyokarista Manitelper, Karikrimamlo Palur, Vidhadlu, Vayasar Abimanulu Palgunar Chandra Jagan Moradigar Mukiman Trautanke, Ma Vidya Delgani, Professor Lagani, Mela Algani, Andrabara, Arnesolo, Crucesi, Jagan Moradigaro, Mukiman Trayavar, Rundival Pondo, Mukiman Trayavarco, Jagan Moradig Andaga, Vidya Dulu, Yota, Mela Andrabara, Nelbadi, Arukunta and Jeppe, Felijas. Pratika Hoda Kosam Yavru, Balvan Maranan K. Palpadavadani, Pratika Hoda, Vishaka Porata Samiti Adjekshdu, Palla Yukan the Telper, Gajuaka Kari Alamlo, Media Sama Vesam Lomatlatu, Vishaka Chilla, Nakapali Mandalamlo, Donti Trinath, Erevim, the Samastra Yukudu, Rastanki Pratika Hoda Yavaledani, Selta Vareki, Akma Hatia Cheskuna. Trina the Kutumpaniki, Aina Prakada San Puti Telper, Pratika Hoda was stay, Niru Jogulu, Andro, Bopadi Kaligini. Rastan ki pratyek hoda vaste aneka company lo kuda vastai ni pratyavakuru saman vayam to vunda lani koraro. Pratyek hoda kosam pani chupna prana lo bali chesuna doti tinna lke. Ye de poyna kotharastani ki Chandrababu yar yar tapa pratyek hoda yavaledu. Mari in Rastolo, Nirujal Tano, Equa Painting, Education Paranga, Pilalandaru, Therapy Ujaga Rosta and the Talitan Lento Asin Cheru, Mara Pilala Boshitane, the Prechego, the Rapote, Marieko Industries Goda Rabu, Karukala Airport Tundi, Ane, Buddhisunto, Chala Mandi, Nersa Portunaru, Idebaka Juste, my railway Juno. Yavatledu, Apaka Chuste, Prechegovada Yavatledu, Marie Tuvantu, Talitan Flu, Yantu Asal Petukun Sadivinchala Pilalu, 
వారు భవిష్యత్తు ఈ దుడ్డు తిన్నాదులాగా బలిపోవడం అనేది విచారకరంగా ఉంది ప్రముఖ విప్లవ రచయిత వరవరరావుని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారని ప్రధానిని చంపేందుకు కుట్ర జరుగుతుందన్న నేపంతో ప్రజా సంఘాలకు సంబంధించిన నాయకులను రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా జైల్లో పెట్టించడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తగదని దేశవ్యాప్తంగా ప్రజా సంఘాలు తమ నిరసన తెలియజేస్తున్నాయి విభిన్న రాజకీయ విశ్వాసాలను కలిగి ఉండే రాజ్యాంగ బద్ధ హక్కుని కాలరాస్తున్న చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేసి అక్రమ అరెస్టులకు గురైన తమ నాయకులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ డాబా గార్డెన్స్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఎదుట ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా జరిగింది ఇందులో రచయితలు కవులు మహిళా సంఘాల నేతలు ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొని కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నినదించారు ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ రచయిత్రి మల్లీశ్వరి మాట్లాడుతూ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ విభిన్న రాజకీయ విశ్వాసాల్ని కలిగి ఉన్న భారతదేశంలో ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి కారణంగా ఆ హక్కులు కాలరాయబడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాజ్యాంగబద్దంగా చట్టబద్దత కలిగిన ప్రజల హక్కులను అమలు చేయమన్న ప్రజా సంఘాలపై రాజద్రోహ నేరం బదాయించి అక్రమ అరెస్టులకు పాల్పడుతున్న సర్కారు ఇప్పటికైనా చేసిన తప్పులను ఒప్పుకుని జైల్లో ఉన్న తమ నాయకులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు బుద్ధిజీవుల మీద దాడి చేయడం మొదలుపెట్టింది అందులో భాగంగా జూన్ ఒకటిన రోనా విల్సన్ మొదలైనటువంటి వారిని అరెస్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత మొన్న ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున విప్లవ రచయితల సంఘం వ్యవస్థాపక సభ్యుడు కవి రచయిత అయినటువంటి ఉద్యమకారుడు అయినటువంటి కామ్రేడ్ వరవరరావు గారిని ఇళ్ల మీద సో సోదా చేయడం ఆయన ఇంటి మీద సోదా చేయడం ఇతర జర్నలిస్టుల మీద సోదా వాళ్ళ ఇళ్ల మీద సోదాలు చేయడం దాడులు చేయడం ఇవన్నీ కూడా రాజ్య హింసలో భాగంగానే చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వేధింపుల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బుద్ధిజీవుల అందరి మీద సాగుతున్నటువంటి వేధింపులు గత కొన్నేళ్ళుగా సాయిబాబా గారి మీద ఆయన జైల్లో ఆయన జైల్లో ఉంచి సాధిస్తున్నటువంటి వేధింపులు అట్లాగే గౌరీ లంకేష్ ఇవన్నీ హత్యలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు మతతత్వ శక్తులు ఎంతగా ప్రాబల్యం అంటే ఒక ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి మతవాద రాజకీయాలు ఎట్లా ఉంటాయి దా దాని ప్రతిఫలాలు ఎట్లా ఉంటాయి మనం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం కుట్రలో భాగంగానే చూడాల్సిన అవసరం ఉంది సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకున్న అరుణాచల పీఠాధిపతి శివానంద లహరి స్వామీజీకి ఆలయ అధికారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికి అంతరాలయంలో దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు అనంతరం ఆశీర్వచనం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు స్వామీజీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో కుల మతాలకు తావు లేదని అందరూ హిందువులమన్న భావనతో ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివ్య దర్శనం ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడం ఎంతో శుభ పరిణామం అన్నారు ప్రభుత్వానికి మరో విన్నపం ఏంటంటే హిందువులు పరమ పవిత్రంగా భావించే కాశీ యాత్ర ఈ దివ్య దర్శనం పేరిట పెట్టాలని పెడితే పేద ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని స్వామీజీ అభిప్రాయపడ్డారు హిందూ ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా ఇది ఎంతో శుభ సూచకంగా ఉంటుందని తెలిపారు ఆధ్యాత్మికత చెందిన తీసుకొస్తున్నారు అలాంటి వ్యక్తి మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం నగరి బహిష్కరణ విధించడాన్ని హైకోర్టు తక్కు తక్కుబడితో రద్దు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరుపడి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రిట్టు వేస్తే అది కూడా హైకోర్టు తోసుకు నేటి సమాజంలో విలువలతో కూడిన విద్య ఎంతైనా అవసరమని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్టర్ నిరంజన్ గుర్తు చేశారు ఏయో ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠశాలలో నేడు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ నిర్వహించిన ఓవర్ నైట్ క్యాంప్ కు రిజిస్టార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు సమాజంలో విలువలు పెంపొందించేందుకు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కృషి చేయాలని సూచించారు నేడు విద్యార్థులకు ఎన్సీసీపై మక్కువ పెరుగుతున్న స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ని ఆదరించడం శుభ పరిణామమని ప్రతి విద్యార్థి సమాజాన్ని మర్చిపోకుండా స్వార్థాన్ని వీడి సమాజ సేవలో తరలించాలని కోరారు ఉన్నత విద్య వెళ్ళాలి మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవాలి బట్ విలువలతో కూడిన విద్య అన్నది ఏంటంటే మీరు సమాజం గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేక ఈ మధ్య ఈ రేస్ లో పడిపోయి పక్కన ఉన్న సమాజాన్ని మర్చిపోయి మన మాట మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నామో అని అనిపిస్తుంది అందుకనే నార్మల్ ఏం చెప్తారంటే స్కౌట్స్ నెంబర్ ను పెంచాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అండ్ ఇరవై ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ మిషన్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో ఇట్స్ మేడ్ బై ది యూఎన్ ఫర్ స్కౌట్స్ ప్రోగ్రామ్ అందులో ఏంటంటే బేసిక్ గా 
స్కౌట్స్ అన్న వాళ్ళు సమాజాన్ని గుర్తించడం ఒకటి రెండు ఇంక్లూషన్ అంటే చాలా మంది అండర్ ప్రివిలేజ్ పీపుల్ ఉంటారు చాలా మంది వెనకబడిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా మనతో తీసుకుని వెళ్ళి సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించాలి గాజువాక జీవీఎంసీ యాభై వార్డు రాజీవ్ మార్గ్ బానోజీ కాలనీలో కొలువై ఉన్న శ్రీ సత్యమతల్లి పండుగ సందర్భంగా అన్న సమారాధన ఘనంగా జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ అన్న సమారాధనలో మాంసాహారం పెట్టడం విశేషం ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ గత పదిహేనేళ్లుగా మాంసాహారంతో అన్న సమారాధన జరుగుతోందని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు శ్రీ శ్రీ సత్యంతల్ గౌరీ చౌదరి జరుగుతున్న గౌరీ సత్యంతల్ చౌదరి మహోత్సవంలో భాగంగా మారువారం ఈరోజు జరిగింది ఈ మారువారంలో ఈ పండుగ సందర్భంగా ఈరోజు భారీ సమరాధ కార్యక్రమం పెట్టారు ఇది విశాఖ జిల్లాలో చరిత్ర ఏంటంటే ఎనిమిదితో అమ్మవారు సాంప్రదాయంగా పదిహేను సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాలు దాదాపు ఎనిమిది పదివేల మంది ఈరోజు అన్న సమరాధ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు అన్ని రకాల వంటితో అమ్మవారి దృష్టిగా నిష్ఠగా ప్రజలందరూ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై కథానాయకుడు రానా సమర్పిస్తున్న చిత్రం కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం ప్రివ్యూని విశాఖలో ప్రదర్శించారు ఇందులో అంతా నూతన నటీనటులే వెంకటేష్ మహా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు వైజాగ్ దగ్గరలో ఉన్న కంచరపాలెం అనే గ్రామం నేపథ్యంలో సాగే భిన్నమైన ప్రేమ కథను ఇలాంటి సినిమాని ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరించాలని రానా దర్శకులు కోరారు సెప్టెంబర్ ఏడవ తేదీన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోందని రానా తెలిపారు ఈ సినిమాలోని నటీనటులు కూడా అదే గ్రామానికి చెందిన వారు కావటం సినిమాలో న్యాచురల్ గా ఉందన్నారు ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రత్యేక షోను చూసిన అంతా తెగ నచ్చేసిందని అంటున్నారని ఇలాంటి చిన్న సినిమాలు ఆదరించడం వల్ల సినిమా ఖ్యాతి పెరుగుతుందన్నారు నేనే కంచరపాలెంలో ఉండటం వల్లనే ఈ సినిమా తీయాలని అనుకున్నారని దర్శకుడు కూడా తెలిపారు కంచరపాలెం సినిమా రిలీజ్ తర్వాత దాని స్టేజ్ మారిపోతుందన్నారు ఇలాంటి చిన్న సినిమాల వల్లే అవార్డులు వస్తాయన్నారు తీసుకెళ్ళిపోయి ఏదో నేను అక్కడే చాలా సంవత్సరాలు ఉండి చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఒక విధానం ఫీల్ అయ్యాను ఆ సినిమా చూసినప్పుడు సో ఐ సెట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ది హోల్ వరల్డ్ హ్యాస్ టు సీ అండ్ అండ్ దట్స్ వై వై అటాచ్ మై నేమ్ ఆన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది అండ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మనం ఆ కథ వల్ల క్రియేట్ అవుతా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాలేదండి తెలుగులో నేనైతే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు సో ఇలాంటి సినిమాకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఈ సినిమాతో క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకెన్నో రావాలి ఎన్నో ఓల్డ్ నుంచి రావాలి గంజర్పాలెం లాంటి ప్లేస్ నుంచి ఇంకెన్నో సినిమాలు రావాలి కాబట్టి నా దిస్ విల్ బి అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దిస్ అండ్ సురేష్ పర్సన్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచో చాలా ఒకటి అండి అంటే ఇప్పుడు వెనకంత ముందు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తామని కదండి ఇప్పుడు ఇన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సినిమా వీ లాస్ట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి యాజ్ అ కంపెనీ so ante cinema uh, so beyond half the time our company was there so prati samvatsaram we will do a lot of learning lot of unlearning so cinema anadi chaala jaarthaga chestu untaru so aa jaarthalu teesukoni correct kadalu munduke chestu velta untaru so speed anadi is not important it is longevity and lasting in movies is important ఎస్సీలలో కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే ఉన్న రెల్లి సామాజిక వర్గానికి తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యులు కె రాములు తెలిపారు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన ఆయనకు నేడు రాష్ట రెల్లి సంఘాల సమన్వయ కమిటీ అభినందన సభను ఏర్పాటు చేసింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎస్సీలలో యాభై కులాలు ఉన్న నేపథ్యంలో అందులో మూడు మాత్రమే ఉన్న రెల్లి సామాజిక వర్గానికి తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు ఎస్సీలలో మిగతా కులాలు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా లబ్ధి పొందుతున్నాయని రెల్లి సామాజిక వర్గానికి కూడా ఆ స్థాయికి తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలైనా ఈ సమాజంలో అంటరాని సమాజము ముట్టరాని సమాజము విలువేసిన సమాజాల కొరకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వీళ్ళ అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు ఈ యొక్క సమాజంలో సమానత్వము రావాలని ఎస్సీలో ఎన్నో కులాలు ఉన్నాయి దేశం మొత్తంలో మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో యాభై తొమ్మిది కులాలు యాభై తొమ్మిది కులాల లోపల అతి హీనంగా ఉన్న కమ్యూనిటీ 
అతి హీన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఈ యొక్క రిలీ సమాజానికి కూడా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది కానీ వీళ్ళకు యాభై తొమ్మిది కులాల లోపల ఉన్న ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ ఫలాలు వీళ్ళకు సరిగ్గా అందలేకపోవడానికి చాలా ఢిల్లీ సమాజము ఉన్న నాయకులు అభివృద్ధి కాలేకపోతున్నారు కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న హరే కృష్ణ ఉద్యమం జగత్ ప్రసిద్ధమై సాగుతోంది అలాగే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందించిన అమృత సందేశాన్ని విశ్వవ్యాప్తి చేయుట మరియు పూజ్యనీయులైన ఏసీ భక్తి వేదాంత స్త్రీల ప్రభుపాత్రులు స్థాపించిన కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమ లక్ష్యాలను సఫలీకృతం చేయటం దీని లక్ష్యం ఆధునిక సంక్షుభిత పరిస్థితులలో ఈ సందేశాలు మానవాళికి చలివేంద్రం లాంటివి ఈ బోధనల ఆధారంగా హరే కృష్ణ ఉద్యమ భక్తులు స్థానికంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు జనులు ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం పొందుతున్నారు గోకులాష్టమని పురస్కరించుకుని ఉత్సవ స్థలం నుండి మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తున్న రిపోర్ట్ చూద్దాం కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా నగరంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ ఆలయాలన్నీ కూడా చాలా వైభవం వాతావరణంలో పూజలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే భక్తులు కూడా విపరీతంగా ఆలయాల్లో తండోపు తండాలు కూడా హాజరవుతున్నారు స్వామి కృప కోసం వేగుజాం నుండి కూడా అందరూ కూడా బారులు తిరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈరోజు ఎంఏపీ కాలనీ అనవరాజు అనవరదాస్ గ్రౌండ్లో ఏదైతే కార్యక్రమం జరుగుతుందో హరే కృష్ణ మూమెంట్స్ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతుందో అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది ఆలయ మైదానం మొత్తం కూడా ఒక భారీ ఎత్తున ఒక ఒక పండుగ వాతావరణం మధ్య జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం శ్రీకృష్ణాష్టమికి సందర్భంగా ప్రతి ఏటా కూడా అత్యంత ఘనంగా జరుగుతుంది దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ అంటే ప్రతి ఏటా కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ చాలా వరకు కూడా భక్తులు పలానా కృష్ణాష్టమి వచ్చిందంటే చాలు అమీపీ కాలనీలో ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ స్వామి కృపకు హాజరు కావాలని చెప్పుకో అనుకుంటారు ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఏదైతే ఉయ్య స్వామి వారు ఏ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నారో అయితే మనం చూసిన భక్తులు అంటే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే వీళ్ళు ఒక ఫౌండేషన్ రన్ చేస్తున్నారు ఆ ఫౌండేషన్కి సంబంధించి కూడా ఎవరైతే దాతలు ఉన్నారో ఆ దాతలు అందరినీ కూడా ముందుగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వారికి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేయించి ఉయ్యాల సేవలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు విశేషం తెలియజేయడానికి అయితే కనుక సంస్థకి సంబంధించిన స్వామీజీ మన దగ్గర ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఈ రోజు విశేషత గురించి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వామి చెప్పండి కృష్ణ భగవానుడు అవతరించిన రోజు ఎక్కడికి అవతరించారంటే ఆయన ఈ భూలోకంలో అవతరించిన రోజు అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన ధాము వైకుంఠ ధాము మనందరికి కూడా ఇల్లు ఉంటుందండి ఆ ఇంటి నుంచి మనం బయటికి వెళ్తాం మళ్ళీ తర్వాత మన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం అలాగే భగవంతుడు కూడా తన ఇంటి నుంచి ఈ యొక్క భూలోకానికి అవతరించిన రోజున దాన్ని కృష్ణాష్టమి లేకపోతే జన్మాష్టమి అంటారు సో ఈ యొక్క అష్టమి భగవంతుడు ఆ పుట్టినరోజు మనం ఏం చేయాలి గ్రాండ్గా మనం కూడా ఆ రోజు చక్కగా చాలా తల్లి తన తల స్నానం చేస్తాం తర్వాత మంచి కొంకులు కలిసి పెట్టి చేసుకుంటాం అలాగే భగవంతుడు అభిషేకం కూడా ఎంతో అంగరంగ వైభవం ఇవాళ మనం చూస్తే మార్నింగ్ ప్రాతః అభిషేకంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది ఈ అభిషేకంలో భాగం మనకి చూస్తే నూట ఎనిమిది కలశాలతో ఈ వాటర్ మనకి గంగా యమున గోదావరి నర్మద సింధు కావేరి ఈ సప్త నదుల నుంచి సేకరించిన జలాలతో మనకి అభిషేకం చేయటం జరిగింది దాంతోపాటుగా నలభై రకాల పలరాసాలతో అభిషేకం అలాగే నలభై రకాల పుష్పాలతో అభిషేకం పంచామృతం పంచగవ్యం ఇలా అనేక రకాల ఒక గంట నరసేపు చాలా అంగరంగ వైభవం చాలా గ్రాండ్యూడ్గా అభిషేక కార్యక్రమం జరిగిందని అభిషేక కార్యక్రమం అయిన తర్వాత భక్తులందరూ దాతలందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మనం చూస్తే ఇక్కడ భగవంతుని బాలగోపాలను ఉయ్యాల్లో పెట్టడం జరిగింది ఈ ఉంజల్ సేవ చేయడం జరిగిందని ఇంకా మరికొద్ది నిమిషాల్లో భక్తులు అందరూ రావడం జరుగుతుంది వచ్చి ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా దర్శనం చేసుకుని మనం చూస్తే బయట హరినామ మండపం ఉందని హరినామ మండపం ఉద్దేశంగా ప్రతి ఒక్క భక్తుడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఈ మంత్రాన్ని జప్పించుకుంటూ నూట ఎనిమిది సార్లు అది అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి దర్శనం చేసుకొని మనం చూస్తే చక్కగా రాధాకృష్ణ మంటపం అంతా అరేంజ్ చేసి ఉందండి దర్శనం చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదం తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు సో త్రూ అవుట్ దడి వాళ్ళ దర్శన కార్యక్రమం ఉంది అలాగే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటల నుంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది సాయంత్రం తొమ్మిదిన్నర గంటకు రేపు రాత్రి అభిషేకం కూడా ఉంది కాబట్టి భక్తులు ఎందరూ గమనించి ఈ యొక్క అభిషేకంలో రేపు రాత్రి జరిగే అభిషేకంలో కూడా వాళ్ళు పాల్గొనేందుకు మేము పత్రికా సమయం కోరుకున్నాం ప్రతకాల అభిషేకంతో ప్రారంభమైనటువంటి మహత్తర కార్యక్రమం ఈరోజు రేపు కూడా కొనసాగి కొనసాగుతుందని చెప్తున్నారు భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీకృష్ణ రాధాకృష్ణుడు కృపకు పాత్రలు అవ్వాలని కోరుతున్నారు అలాగే బయట హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నామజపంతో ఉన్నటువంటి ఒక ఏర్పాటును కూడా దాని ద్వారా అక్కడ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి ఉయ్యాల సేవలో కూడా పాల్గొని ఇక్కడ నుంచి రాధాకృష్ణుడు దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా సేకరించి స్వామి కృపకు ప
మూడ నమ్మకాల నిరోధక బిల్లుపై శాసనసభలు చర్చించాలని భారత నాస్తిక సమాజం డిమాండ్ చేస్తోంది నగరంలోని జీవీఎంసీ ఎదుట నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు వై నోకరాజు మాట్లాడారు రానున్న శాసనసభ సమావేశాల్లో మూడ నమ్మకాల నిరోధక చట్టాన్ని చేయాలన్నారు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంటే మరోపక్క అభివృద్ధిని అవమానపరుస్తూ ఆటవికంగా చిల్లంగి బానామతి పేర్లతో దాడులకు దిగటం అనాగరికం అన్యాయమన్నారు రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ద్వారా జీవించే హక్కును కాలరాస్తున్నాయన్నారు ప్రజల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నోకరాజు డిమాండ్ చేశారు పెంపొందించొద్దని ఈ విధంగా ప్రభుత్వం కూడా లౌకికవాదంతో వ్యవహరించాలని చెప్పి ప్రత్యేకించి ఏ ఒక మతానికి కూడా ప్రోత్సహించే విధంగా ఆ మత సాంప్రదాయాన్ని తను మాత్రంగా ఒక అధికారయుతంగా వ్యవహరించే విధంగా ఉండకూడదు అని చెప్పి ఈరోజు రాజ్యాంగబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మెజారిటీ సంబంధించిన అధికారంలో ఉన్న మొత్తం కూడా రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా మత సాంప్రదాయాలనే మొత్తం కూడా తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఇక్కడి సైట్లో కూడా శాటిలైట్ సంబంధించిన ప్రయోగాలు చేయాలన్నా లేకపోతే ఏ రాకెట్ ప్రయోగాలు చేయాలన్నా కూడా కొబ్బరికాయలు కొట్టి దేవుడికి పూజించి ఈ విధంగా చేయడం అనేది ఒక అశాస్త్రీయమైన విషయాలు అవే కాకుండా ఈరోజు మూఢ నమ్మకాలని వాళ్ళ కళ్ళ ముందే కూడా ప్రోత్సహించే విధంగా దాన్ని కూడా ఆ మూఢ నమ్మకాలు అమలు చేసే విధంగా కూడా ఈరోజు అసెంబ్లీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా అట్లా ప్రారంభించడం అనేది సరైనది కాదు వాస్తు శాస్త్రం అనే పేరుతో లేకపోతే ఆగమన శాస్త్రం అనే పేరుతో రకరకాల పేర్లతో జరుగుతున్న ఈ తంతులు అన్నింటిని కూడా వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు రాజ్యాంగబద్ధంగా నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ మూఢ నమ్మకాలను ప్రోత్సహిస్తూ ఈ మూఢ నమ్మకాలని కూడా ఇంకా దాని ప్రచారం చేస్తున్న వీటి సంస్థలు అంటే మీరు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి వాటి రెండు మీద ఇమీడియట్గా చర్యలు చర్చించి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజా సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అనేక రకాలైన మూఢ నమ్మకాల పేరు మీద జరుగుతున్న హత్యలు చేతబడి వాటి మీద జరుగుతున్న హత్యలు అన్నింటినీ కూడా మేము ఖండిస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే మహారాష్ట్రలోని కర్ణాటకలోని కేరళలో వచ్చిన ఏ విధంగా బిల్లు అయితే వచ్చిందో అదే విధమైన బిల్లు తీసుకురావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మూఢ నమ్మకాల వ్యతిరేక బిల్లు తీసుకొచ్చి ప్రజలను ఎట్లా మూఢ నమ్మకాల నుంచి విముక్తి చేయాలని కోరుతున్నాం మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా రంగురాలు పేరు మీద జ్యోతిష్యం పేరు మీద అనేక రకాలైన వ్యాపార దోపిడీ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఏంటంటే నిన్నగాక మొన్న మూడు సుర్లు ఉన్నాయని చెప్పి మహారాష్ట్ర ఒక బాలుని గుప్త నిధుల కోసం హత్య చేయడం జరిగింది మరి అలాంటి జరగకుండా మన రాష్ట్రంలో కూడా చేయాలని కోరుతున్నాం మరి హైదరాబాద్లో రెండు నెలల క్రితం కూడా ఒక బాలుని ఈ విధంగానే గ్రహణం నాడు హత్య చేయడం జరిగింది ఇవి ఖచ్చితంగా అరికట్టబడాలంటే అసెంబ్లీలో ఖచ్చితంగా బిల్లు తీసుకొచ్చి ఎవరైతే ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి భారత రాష్ట్ర సమాజం డిమాండ్ చేస్తుంది సీతమ్మధార విజేఎఫ్ వినోద వేదికలో నేడు స్కూల్ ఆఫ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో వైజాగ్ సూపర్ డాన్సర్స్ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా చిన్నారులు ప్రదర్శించిన నృత్యాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి లింగేశ్వరరావు హాజరయ్యారు విద్యతో పాటు క్రీడా సాంస్కృతిక రంగాల్లో కూడా విద్యార్థులు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు స్కూల్ ఆఫ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ ద్వారా ప్రతిభావంతులైన కళాకారులను తీర్చిదిద్దటం అభినందనీయమని కొనియాడారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు చొరవతో డాన్స్ టీచర్లను నియమిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా డిఈఓ పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో స్కూల్ ఆఫ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ ప్రతినిధి పట్నాయక్ విజేఎఫ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గంటల శ్రీనిబాబు దుర్గారావు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కంద్ర నాగరాజు భాస్కర్రావు సుశీల పాల్గొన్నారు కూడా అందరూ కూడా ప్రోత్సహించాలని ఇవాళ వెంకట గారు చెప్పుడు ఉందని మా నాగరాజన్న అయితే ఆయన కోసం చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే నిరంతరం కూడా సేవా కార్యక్రమాలే అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉండొచ్చు బంగారం ఉండొచ్చు కానీ కాకపోతే ఇచ్చే దానగుణం కూడా ఉండాలి నిరంతరం కూడా ఎంతో మంది పేద జనకులకు మంగళ సూత్రధారులు మంగళ మంగళ సూత్రధారులు ఫ్రీ చేస్తారు బియ్యం పంపిణీ చేస్తారు నిరంతరం కూడా మరి దీంతో పాటు అనేక మంది వికలాంగులకి వృద్ధులకి కూడా ఈ అవసరమైన నిత్యావసర వస్తువులు అందజేసి వాళ్ళందరికీ 
ఒక రేషన్ డిపో తరహాలోనే కార్డులు ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా పంపిణీ చేసి మరి ఈ నగరంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కాకుండా ఎక్కువ మంది పాత్రికలు నిలబడి చేసి అందులో కలుపుతుంటారు మరి మొన్న మధ్య కొన్ని జంటలకు మంగళ సూత్రాలు అందజేశారు ఆయన ఇంటి వద్ద విశాఖపట్నం యలమంచులు జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఈ ఘటనలో మినీ బస్సులు ప్రయాణిస్తున్న పది మందిలో ఇద్దరు మృతి చెందగా మరో నలుగురు గాయపడ్డారు వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఒక వివాహానికి స్వీట్ తయారీ కోసమని హైదరాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం మధురవాడ వచ్చారు అక్కడ పని ముగించుకుని తిరిగి మినీ బస్ లో హైదరాబాద్ బయలుదేరారు మార్గ మధ్యమంలో తెల్లవారుజామున యలమంచిలి మండలం పురుషోత్తపురం బ్రిడ్జ్ పై ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టారు ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే చనిపోగా మరో నలుగురు గాయపడ్డారు వీరిని అనకాపల్లి వంద ఆసుపత్రికి తరలించారు గాయపడిన వారిలో ఇద్దరు పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం విశాఖ కేజీహెచ్ కు తరలించారు వీరంతా కోల్కతాకు చెందిన వారు బ్రతుకు తెరువు కోసం హైదరాబాద్ లోని స్వీట్ షాప్ లో స్వీట్ తయారీ మాస్టర్లుగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం నగరంలో ఘనంగా వైఎస్ఆర్ తొమ్మిదవ వర్ధంతి వేడుకలు పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టిన పార్టీ శ్రేణులు అక్రమ అరెస్టులను ఆపాలి ధర్నా చేపట్టిన ప్రజా సంఘాలు రెండు సామాజిక వర్గానికి అన్యాయం జరుగుతోంది అభినందన సభలో వ్యాఖ్యానించిన ఎస్సీ ఎస్టీ జాతీయ కమిషన్ సభ్యులు రాములు వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారమయ్యే వాజీ హెడ్లైన్ షోలో కలుద్దాం నమస్తే